ഇന്ന് നമ്മൾ ബെറ്റാ ഫിഷിനെ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്താ പറയുക നീ സിം ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് സൗകര്യമുള്ള കുറച്ച് ബോട്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാണാൻ കുറച്ച് പഴയ ബോട്ടിൽസാണ് രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു നമ്മുടെ മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ കുപ്പിയാണ് എടുത്തേക്കുന്നത് അത് കുപ്പി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പഴയ എൻ്റെ ഇതിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത കുറച്ച് പാത്രങ്ങളാണ് അത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇതിനകത്താണ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ആ കുപ്പി ഒന്ന് മിനറൽ വാട്ടറിൻ്റെ രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ കുപ്പി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ തീരെ ചെറുതാക്കി ഒരിക്കലും കട്ട് ചെയ്യരുത് അതായത് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമെങ്കിലും കൊള്ളാവുന്ന രീതിയിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അത്യാവശ്യം വലിയ കുപ്പി മാത്രമേ സെലക്ട് ചെയ്യാവുള്ളൂ അപ്പോൾ വെള്ളം നല്ല പോലെ കൊള്ളുന്ന ഒരു കുപ്പി ആയിരിക്കണം വാട്ടർ ചേഞ്ച് ഒരു വൺ വീക്കിൽ ചെയ്താൽ മതി ഫുഡും നല്ല പോലെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പോകണ ബെറ്റാ ഫിഷ് കിടക്കുന്ന അതേ വെള്ളം തന്നെ യൂസ് ചെയ്താൽ കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും അവർക്ക് പെട്ടെന്നൊരു വാട്ടർ ചേഞ്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽസിലോട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷനൊക്കെ ഓക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ടിലേൽ വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് ബെറ്റേനെ പിടിക്കാം അപ്പോൾ ബെറ്റേനെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഡബ് എടുക്കുക ചെറിയൊരു നെറ്റും യൂസ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഇട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ച് അവരെ കൂടുതൽ ടയർഡാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഈ കോണറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോണറിലെല്ലാം വരും നമ്മൾ ബെറ്റേനെ പിടിക്കാൻ നേരത്ത് ഏറ്റവും വലുത് നോക്കി പിടിക്കണം ആദ്യമേ മെയിൽസ് ചിലപ്പോൾ ഒരുപാട് മെയിൽസ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ഏറ്റവും വലുതിനെ പിടിച്ചാൽ അത് കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ പിടിക്കാനുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഗ്രോത്ത് കാണിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിക്കും ബോട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു ടൈം ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇവർ തമ്മിൽ കൊത്ത് പിടിച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനിയും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ചത്ത് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും വലുത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് തന്നെ പിടിച്ച് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ റോയൽ ബ്ലൂവും ടർക്കസ് ബ്ലൂ അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ഒരു മെയിലാണിത് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനൊക്കെ ടൈലൊക്കെ നല്ലോണം പുറത്തോട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി അങ്ങനെ നമ്മൾ മെയിൽ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് ഓടി തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പെട്ടെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പിടിച്ചെടുക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ സമയം കുറേ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നകത്ത് ഏതാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം ടൈല് നോക്കാനും ഒറ്റയടിക്കാനും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും അമ്മാര് ഓടിക്കളയാണ് കാരണം പിടിക്കാൻ ചെന്നിട്ട് സമ്മതിക്കണില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് നേരം നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മതി പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതിനാ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ബോട്ടുകളെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അടുത്ത ആഴ്ച നമുക്ക് വേറൊരു ബോട്ടിലും കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മെയിൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഒരു ഏകദേശം ഒരു പത്ത് എഴുപത് ബെറ്റാനി അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഫീമെയിൽസും ഉണ്ടാവും കുറച്ച് മെയിൽസും ഉണ്ടാവും ഫീമെയിലായിരിക്കും കൂടുതൽ എന്തായാലും വരാൻ പോണത് മെയിൽസ് കുറവായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണം പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം കൂടി അങ്ങനെ വന്നാലും മെയിൽസ് കാണും നല്ല കളറൊക്കെയാണ് ഇതിന് നല്ല നമ്മൾ ആ ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ആയി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ ഈ വലിയ ടാങ്കിലോട്ട് ഇറക്കാൻ നേരത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് എപ്പോഴും ഒരു ഹൈഡിങ് പ്ലേസ് നമ്മൾ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അതായത് ഇവർ വലുതാവും തോറും അറ്റാക്കാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഇവർക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഓടി മാറാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഹൈഡിങ് പ്ലേസ് ഇവർക്ക് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പായല അല്ലെങ്കിൽ കല്ലുകൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ അറ്റാക്കുന്ന സമയത്ത് ഓടി എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഒഴിച്ച് അതിൻ്റെ ടൈലൊക്കെ പോകുമായിരിക്കും ഒ
നമ്മൾ കറക്റ്റ് അതായത് ഓവർ ഫീഡ് ചെയ്യാതെ കറക്റ്റ് ഫുഡ് മാത്രം കൊടുത്തുകൊണ്ട് വാട്ടർ ചേഞ്ച് നല്ല രീതിയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കറക്റ്റ് മൂന്ന് മാസത്തിൽ സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ബോട്ടിൽ ഒരിക്കലും ഫുള്ളായിട്ട് വെള്ളം നിറക്കരുത് അതായത് രണ്ട് ലിറ്ററിൻ്റെ കുപ്പിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം അതിനകത്ത് ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളമേ നിറക്കാവുള്ളൂ ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം കൊള്ളുന്ന പാകത്തിൽ നമ്മൾ ആ കുപ്പി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടാവണം അതായത് കുപ്പി നിറച്ചൊഴിക്കരുത് നിറച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മീൻ ചിലപ്പോൾ ചാടിപ്പോവും അതായത് ബെറ്റാഫിന് ചാടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പുറത്തോട്ട് ചാടിപ്പോവും അപ്പോൾ നെറ്റൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് മൂടിക്കാനും നന്നായിരിക്കും നമുക്ക് ആൽമൻ ലീഫൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇതായത് നമുക്ക് ആൽമൻ ലീഫൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വാട്ടർ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിൽക്കും അതുകൊണ്ട് അസുഖങ്ങളൊന്നും മര്യാദ ബോട്ടിലോട്ട് ഇടുന്ന മുമ്പ് ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ എടുത്താണ് ആ രണ്ട് മൂന്ന് സെക്കൻഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വെക്കാവുള്ളൂ ഓവറായി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ശ്വാസം കിട്ടാതെ ചത്തുപോവും പെട്ടെന്ന് ആവില്ല എന്നാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ കളർ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്താണിത് ടൈൽ ക്വാളിറ്റി ഒന്ന് കണ്ടാക്ക് എന്നാൽ നമുക്ക് ഓരോ ഫിഷിനെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ബോട്ടിലോട്ട് ഇടാം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു പന്ത്രണ്ടെണ്ണമാണ് ആ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതിൽ പന്ത്രണ്ട് ഫിഷും നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ ബോട്ടിലോട്ടും ഓരോണത്തിന് വരണം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ടറൊക്കെ നല്ല ഒരു ലിറ്ററോളം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിൽ ഇട്ട് ഓരോന്നിൽ ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കറക്റ്റായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതല്ല വാട്ടർ ലെവൽ ഒരുപാട് ആവരുന്നത് അതായത് നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് അതിപ്പോൾ മാതിരി ചാടാനുള്ള ചാൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിറഞ്ഞ് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതിനെ മൂടി വെക്കണത് നന്നായിരിക്കും കാരണം മറ്റുള്ള ജീവികൾ എന്തെങ്കിലും വന്ന് ഈ എപ്പോഴും പ്രാണിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്ന് പോകുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളത്തിലോട്ടൊക്കെ വീഴാനുള്ള ചാൻസ് എപ്പോഴും കൂടുതലും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് പറഞ്ഞത് നെറ്റൊക്കെ ഇട്ട് മുടി വെക്കാതെ നെറ്റ് ഇടണോട് കൊണ്ട് ചുമ്മാർ പുറത്തോട്ട് ചാടുകയും ഇല്ല വാട്ടർ ലെവൽ തീരെ കുറച്ച് തീരെ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഓവറാക്കാതെ വെച്ചാലും അങ്ങനൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവും പക്ഷെ എന്നാലും വന്ന ചില വന്നാരൊക്കെ നല്ലോണം ചാടണം കൂടുതലുള്ളതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ കറക്റ്റായിട്ട് പാകത്തിന് മാത്രം വെള്ളം വെക്കുക നെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് മൂടിയും വെക്കുക നമ്മൾ ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതേപോലെ കുറച്ച് ആൽമൻ ലീഫുകളിൻ്റെ എല്ല ലീഫ് എടുത്തിട്ട് എല്ലാത്തിലും കുറേ ചോർച്ച ഇട്ട് കൊടുക്കണം നന്നായിരിക്കും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലീഫിൻ്റെ ഒരു കളർ അതിനകത്തോട്ട് ആകും ഒരു രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അതുപോലെ ലീഫ് എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞേക്കണം ഇത് ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് കിടന്ന എന്താ പറയുക വെള്ളത്തിൻ്റെ കളർ ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ഡാർക്കായിട്ട് പോകും അതുപോലെ നല്ല ഉണങ്ങിയ ഇല മാത്രമേ ഇടാൻ ശ്രമിക്കുക പച്ച ഇല ഇടരുത് ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നേരത്തെ നേരത്തെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നേരത്തെ വെച്ച് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനും വാട്ടർ ചേഞ്ചിനൊക്കെ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത എന്താ പറയുക ഫ്രിഡ്ജ് കേസുകളുടെ ഇറക്കാനുള്ള ഐറ്റംസാണ് ഈ കിടക്കുന്നത് ഫീഡിങ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള ടബ്ബുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നല്ല ഗ്രോത്താക്കി എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഇതിലാ രണ്ടാമത് ഇരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് ലെങ്ത് കൂടിയ ടബ്ബ് യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും കൂടുതൽ ബെറ്റർ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും നല്ല ഫ്രീസ് മാറ്റം നീന്തി കിടക്കാൻ പറ്റിയ ടബ്ബായിരിക്കണം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവരുടെ ഗ്രോത്ത് അത് നല്ല രീതിയിൽ കൂട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്ന പോലെ ഒരു മൂന്ന് നേരം അല്ലെങ്കിൽ നാല് നേരം മാക്സിമം കൊടുക്കാൻ നോക്കുക ചെറിയ സൈസിൽ നല്ല പോലെ ഫുഡ് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരുപാട് ബോട്ടിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ റാക്കിയത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കാണാനും എന്താ പറയുക ഫുഡ് കൊടുക്കാനൊക്കെ സിമ്പിളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വെറൈറ്റീനെ അടുപ്പിച്ചടിപ്പിച്ച് വെക്കുക അതായത് ഒരേ ബ്രീഡിനെ അടുപ്പിച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ റെഡ് അല്ല കാണുന്നത് റെഡ് ഓച്ചമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ട് അതേപോലെ താഴെ ബ്ലൂ ഉണ്ട് അപ്പുറത്ത് വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു റാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും ബോട്ടിൽ ചെയ്ത് വെക്കാൻ സിമ്പിളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് ബോട്ടിലിങ് സമയ